ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கல்ஃப் தமிழ் ஃபுட்டி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷல் ரெசிபியில் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது உளுந்து லட்டு இதுக்கு முன்னாடி பால்கோவா பார்த்தோம் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் சரி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான லட்டு அதுக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் காக்கிலோ உளுந்து எடுத்திருக்கிறேன் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் தொலி உளுந்து எடுத்திருக்கேன் முழு உளுந்துனாலும் பரவாயில்ல பட் தொலி உளுந்து எடுத்துக்கோங்க இரநூத்தம்பதுன்னா இரநூறு கிராம் வெல்லம் எடுத்துக்கலாம் பொட்டுக்கடல டூ டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி டூ டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி வந்து புழுங்கலரிசினாலும் பரவாயில்ல கீ நூறு கிராம் ஏலக்காய் இரண்டு நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தொழில் உளுந்த வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் ஒரு மனம் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்க இந்த லட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க ஒரு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் நல்லா ஹெல்த்தி லட்டு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பதிமூணு பதினஞ்சு வயசு இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா ரொம்ப எலும்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப பலமாக இருக்கும் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப கருக விட்டுறவும் கூடாது அதே பேன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பச்சரிசியை வந்து நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவும் இதையும் கருக விட்டுற வேண்டாம் ஓரளவுக்கு பொறிஞ்ச ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் பொறி மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க அடுத்து அதே சூட்லேயே வந்து நம்ம பொட்டுக்கல்ல ஆட் பண்ணுறோம் இதை வந்து மீடியமில் வைக்க வேண்டாம் சிம்மில் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அது ஹீட்டாக இருக்கும் கடாயி இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கலர் மாறும் ப்ரௌன் கலரில் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இதையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அந்த ஈரப்பதெல்லாம் போகணும் நம்மத்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் போகணும் அதனால நான் பொட்டுக்கல்ல வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் இதை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் ஸோ நல்லா இது கூலாகிற வரைக்கும் நல்லா ஆற விட்டுருணும் ஸோ இது ஆறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சுருக்க நட்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு டூ டீஸ்பூன் வந்து நான் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நட்ஸ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நட்ஸ் அதோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டேன்னா அதுவும் ஹெல்த்தி ஸோ அதனால் ரெண்டுமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த நட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் லட்டு கூட வச்சு கொடுத்தோன்னா சேர்ந்து சாப்பிட்டுவாங்க இந்த மாதிரி எடுத்து ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து நான் அரைச்சி எடுத்துடுறேன் ரொம்ப பவுடராக அரைக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு குறகுறான்னு இருந்த மாதிரி பொடி அரைக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் 
ரொம்ப பவுடராக அரைச்சிட்டு அந்த உளுந்து வந்து நம்ம நாக்கில் வந்து ஒட்டிக்கணும் நம்ம உருண்டை செஞ்சுட்டு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பவுடராக ரவா லட்டு ரேஞ்சில் இருந்தோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இந்த அளவு அரைச்சா போதும் பவுடராக வேண்டாம் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளம் ஆட் பண்ணுறோம் அதோ இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் வெள்ளத்தை வந்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க உளுந்து வெள்ளமும் நல்லா ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் வெள்ளம் வந்து நம்ம நமக்கு கரையா அப்படின்னா இதே செகண்ட் டைம் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா பிசையணும் அந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா பிசையணும் நான் இதை ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே லட்டு பிடிக்கிற மாதிரி வருது ஏன்னா வெள்ளம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீயை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கலையா நூறு கிராம் கீ கீ அதை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிடணும் சூடு பண்ணி அப்படியே அதில் ஊற்றிடணும் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடாக இருக்கிறனால நான் கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே அந்த கீ பறற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இந்த கீழேயே தான் நம்ம லட்டு பண்ண போகிறோம் தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல கீ பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சூடு பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இதுவே கரெக்டாக இருந்தது இதோட நட்ஸை நான் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கையை வச்சு நல்லா லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் பாருங்க நம்ம கொஞ்சம் நிறைய எடுத்து நல்லா அமுத்தி அமுத்தி லட்டு பிடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப டைட்டாக அப்படி அமுக்கி பிடிச்சாதான் அந்த லட்டு வந்து நமக்கு உடையாம வரும் ஏன்னா நம்ம கீழே தான் பண்ணுறோம் தண்ணி ஆட் பண்ணனால நல்லா டைட்டாக அமைக்கி பிடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அமைக்கி பிடிச்சா தான் அந்த லட்டு உடையாமல் இருக்கும் உதிராமவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம லட்டு பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் காமிக்கிறேன் லட்டு வந்து ரவுண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த ஷேப்பில் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பட் டைட்டாக பிடிங்க ஏன்னா உடஞ்சிரும் ஸோ எவ்வளோ டைட்டாக பிடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் காக்கலோக்கு இவ்வளோ லட்டு வந்திருக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் சஜஷனை என்னோடய கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பை பாய்